recording sa stream yard ayan okay 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 ako nga pala in 3 2 1 go hello welcome creepers this is cryptsilog patayin sa podcast si barbara we are your hosts i'm gideon this is glenn good morning happy monday here in Crip- Log, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, TV series, and other stories. Yes. Cryptolog is a Spotify exclusive. So, makakapakinig kayo ng mga libreng episode ng Cryptolog only on Spotify. At kung gusto nyo ring mag-podcast, pwede nyo i-download ang Anchor or go to anchor.fm. Nandun lahat ng tools na kailangan nyo to start your own show. What is up? Good morning. Happy Monday. Ayan. Maulan pa din, no? nakakainis. Yeah. Ano ba? Uh, ba now on its na? second week. Ganyan. <laughs> extended. Uh, uh, extended. Magta-third week kaya? Let's see. Yung bumenta. Hmm. Kumusta naman, okay. Gids? Okay, okay lang. Okay lang. Uh, <laughs> Ay, Maka, parang hindi okay. Sabay ubo. Okay <laughs> lang. Tapos umubo. Hindi, may sakit. Ayan, meron pa rin. Uh, may sipon pa din ako, di ba? So, si yeah, tungkol saan ba tong pag-uusapan natin for today, Glenn? Ay, ako, makaka-relate dito ang mga mahilig sa ano, sa mga tarot cards. So, shout out to Boss Maeve at Ay, Boss kay, Maeve. Ano, to astrology. Yeah. Kay Burn. Open pa ba si Boss cards. Maeve? Pa- magpapahula ako, di ba? Open Message for mo lang siya. Ah, oh, sige, sure. sige. Mm, ano gagawin ba via Zoom ganyan? Oo. Ah, sige, sige. Kami nga nun chat lang eh. Kasi nagpabasa ako sa kanya ng, ng cards. Ako. Oh, okay. Sige, mm-hmm. sige. Ayan. Ayan. Shout out. So, ang um, story today is uh, tungkol sa isang manghuhula. Si Jane mm-hmm. Braden, 56 years old. Isa siyang clairvoyant na tarot card reader in Madeira Drive, Brighton, UK. Ang trabaho niya, negosyo niya, bale, is um, telling people's fortunes sa dun sa kanyang taro shop called JJ Taro for more than 20 years. Nandun na yung shop niya. Sa harap mm. ng parang beachfront, seafront yung kanyang shop. So, ang ganda nung, ano, nung setting. Ganda view. Wait lang. Mm-hmm. This is your part 3 na ng iyong uh, may theme ka dito, di ba? Tama ba? Uh, part 3 na to. O oh, pala, no? Oh, yes. uh, i-recap natin. So, yung part 1 mo ay... Yung part one ay si Leonardo Chen Chuli, the soap mm, maker soap of maker. Correggio. Mm. Yung part Number two? Number two is, why did you kill me? Si, uh, ano? Nakalimutan ko na. Nakalimutan na. <laughs> Naku, mabahala ka. Sa'yo yun. Sino? Mukusun ko yung notes ko. Si Crystal. Yeah. Crystal Theobald. Then, yung napatay yeah. sa isang shooting. Yung nadamay And, lang. So, pangatlo to. Itong The Devil Card Confession. Mm-hmm. Tukol dito okay. sa kay Jane Braden at dun sa isang killer. Okay. Sige. So, sa line of work, ayan, may, may common theme ha. Sabangan nyo. Mm-hmm. Or kung na-figure out nyo na. Ayan, i-tweet nyo sa amin. In her line of work, si, ni, ni Jane, nagka-confide sa kanya mga tao ng kung ano-anong klaseng mga bagay like marital problems, mga secrets, mga troubles nila sa buhay. And she got pretty used to it. Sabi niya, parang naging responsibility niya na makinig sa mga problema ng mga tao. Because these people tell her things na hindi nila masabi sa ibang tao. Sa kanya sila nagka-confide. And she helps them figure things out. Gamit yung mga cards din. Kung anong gagawin nila next. Kung anong next na magandang ano nila, step nila. Parang bigay-bigay din siya ng advice. So, she got used to to it. Pero, on May 4, 2015, just when Jane thought that it was going to be a typical day at the beachfront, 
wala siyang idea that things will take an unexpected turn because that day, she heard a darker and more sinister confession. 